শ্রুতি মণ্ডলী এবারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের माननीय মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি माननीय অর্থমন্ত্রীকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এক্সেলেন্সিস লেডিজ এন্ড জেন্টলমেন আই নাও হ্যাভ দ্য প্রিভিলেজ টু রিকোয়েস্ট मिस्टर আবুল মাল আব্দুল মুহিত অনারেবল मिनिस्टर ফর ফাইনান্স স্পেশাল গেস্ট অফ টুডেস প্রোগ্রাম টু প্লিজ ডেলিভার হিজ স্পিচ আজকের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আজকে মঞ্চে উপস্থিত আমাদের তথ্য প্রযুক্তির সব উল্লেখযোগ্য কর্তা ব্যক্তি এখানে আছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এখানে আছেন আমাদের তথ্যমন্ত্রী বার এখানে আছেন আমাদের প্রযুক্তি মন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী কারণ তারপরেই আমি নাম বলতে যাচ্ছি তথ্যমন্ত্রী ইনু সাহেব এছাড়া আমাদের মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য পলক এখানে উপস্থিত তাদের সবাইকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ আমাদের সংসদের সদস্যবৃন্দ বিদেশি রাষ্ট্রদূত এবং আরও অনেকেই উপস্থিত আছেন আমি বসে বসে দেখছিলাম চারদিকে এবং আমার মনে হল এই কথাটি সহজেই বলতে পারি যে আজকের উপস্থিতিটা অত্যন্ত হ্যাভিওয়েট এটা ভারী পাল্লার একটা উপস্থিতি এখানে আমরা সমবেত হয়েছি একটি অত্যন্ত চমৎকার উপলক্ষ আমরা আগেও আরেকদিন ঠিক করেছিলাম যে এর জন্যে বসব কিন্তু মহাকাশে যাওয়া সেটা তো তেমন একদম নিশ্চিতভাবে কখনো বলা যায় না সেজন্য সেদিন আমরা বসিনি আমরা বসেছি যে এই মহাকাশে যাওয়াটা সম্ভব হয়েছে তারপরে সেইটি উদ্যাপন করার জন্যে আজকে উপস্থিত হয়েছি তা আমার মনে পড়ল উনিশশো সাল অক্টোবর মাসের সম্ভবত সাত তারিখ আমি তখন প্রথম বিদেশে গেছি অক্সফোর্ডে আছি আমার বাসস্থান একটি স্টেয়ার কেসের সর্বোচ্চ কামরায় সেই কামরার পাশে কিছু উন্মুক্ত আকাশ ছিল সুতরাং সেখানে আমি সেই উন্মুক্ত আকাশ দেখার জন্য বেরিয়েছি দেখব যে স্পুটনিক উঠবে সেটাকে দেখা যায় কি না হ্যাঁ স্পুটনিক উঠল আমরা দেখলাম এবং তখনই মনে হল যে মহাকাশ আর কিছুদিন পরেই আমাদের দখলে এসে যাবে অর্থাৎ আমরা মহাকাশ থেকে চিনে যাব দুঃখ হল একটা চিঠিও লেখলাম একজনকে দুঃখিত হয়ে যে এখন আর ওই গল্প রচনা করা যাবে না পৃথিবী পেরিয়ে এখন না অনেক গপ্প তখন লেখা হতো পৃথিবী পেরিয়ে এই রকম ধরনের নাম দিয়ে যে সেই পৃথিবীর বাইরে যে মহাকাশে কি আছে কি জঙ্গল আছে কি অদ্ভুত সব জীব আছে সব ছিল কল্পনার কল্পনা বিলাস আমার দুঃখ হলো যে সেই কল্পনা বিলাস এখন আর হবে না কেন কিছুদিনের মধ্যেই মহাকাশে আমরা যাব সেখানে কি আছে তা দেখব সুতরাং এই সব রচনা আর চলবে না আসলে কিন্তু তা হয়নি আসলে মহাকাশ নিয়ে রচনা আরও বেড়েছে আরও উন্নত হয়েছে আরও প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে সেই পরিবর্তন হয়েছে মাত্র কিন্তু গপ্পটা ঠিকই এখনও চলছে এবং মহাকাশকে আমরা তো এখন বিজয় করে ফেলেছি কিছুদিনের মধ্যে মানুষ তো ইতিমধ্যে ঘুরে টুরে এসছেন থেকেও এসছেন কিছুদিনের মধ্যে হয়তো সেখানে যাকে বলে পয়সা দিয়ে 
যা আসার ব্যবস্থা হবে চার্জ হয়তো একটু বেশি হতে পারে কিন্তু অনেক লোকেই সেই যাত্রাটা করতে পারেন সুতরাং সেই রহস্যটা আরও একটু দূরীভূত হয়ে যাবে এইটা কিছুটা দুঃখের বিষয় সেটা মনে রাখা উচিত যে হ্যাঁ রহস্য কিছু থাকলে জীবনটা অনেক আনন্দময় হয় জীবনটা অনেক বৈচিত্র্যময় হয় জীবনটা অনেক কল্পবিলাসে সমৃদ্ধ হয় সেইটি আমরা হারাচ্ছি সেটা আমাদের বুঝতেই হবে কিন্তু এই হারানোর মধ্যে গেইনটাও আছে কেননা তথ্য প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করছে যেভাবে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছে সেইটি আমাদের বিবেচনা করা দরকার তথ্য প্রযুক্তি আমাদের চরিত্রেরও একটা পরিবর্তন নিয়ে এসছে কারণ তথ্য প্রযুক্তিতে তার ব্যবহারে অনেকগুলো অসৎ অভাব সেগুলোর কোনো জায়গা থাকে না যেমন আমরা ঘুষটুস খাই এবং অনেক রকমের অন্যায় বিচার করি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কিন্তু এর কোনো সুযোগ থাকে না এবং ইতিমধ্যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে এই সব ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে সুতরাং ওই কল্পনা বিলাসের একটুখানি যে আমরা তাকে যে হারিয়ে ফেললাম সেটার অন্য দিকটাও বিবেচনা করা উচিত এবং সেই বিবেচনা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই তথ্য প্রযুক্তির আরও বিকাশ মানব জাতির আরও বিকাশ মানব সভ্যতার আরও বিকাশ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে হদা হাফিজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সুধী মন্ডলী ডা